பாதுகாத்த தேவன் அவை நம் கால்கள் வலுவாதபடிக்கு அவர் நம்மளை கரத்தி பிடித்து அவர் நடத்தி வந்தார் ஹலலூ அந்த தேவனை உற்சாகத்தோடு கரங்களை தட்டி மகிழ்ச்சியோடு கூட பாடுவோம் எங்கள் காலடி வாழ்வு விடாமல் எங்கள் நாடுகள் திறப்படுத்தும் கண்மணி போல காத்தருளும் திரும்பையாயிரம் மணி நடத்தும் கண்மணி போல காத்தருளும் திரும்பையாயிரம் மணி நடத்தும்
ஆண்டவருடைய நாம மயமைப்படுவதாக மேன் நம் யாவரும் நம்முடைய தலையிலே தாழ்த்தி நாம் சோம் பண்ணுவோம் ஆண்டவர் இன்றைக்கு நம்மளோடு பேசத்தக்கதாக நாம் சோம் பண்ணுவோம் அன்பின் நேசரே செப்பா செபிக்கிற ஆண்டவரே செப்பா நம்முடைய நம்முடைய வார்த்தை என்று வெறுமையாக திரும்புவதில்லை என்று நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே இன்றைக்கு நீர் எங்களோடு பேச விடுமா செபிக்கிறோம் பரிசு தாவியானவர் நீர் பெரிய காரியத்தை செய்ங்க நீங்கள் நடத்துங்க ஆண்டுபுற உங்களுடைய நாம மயிமைப்படட்டும் நீர் உயர்த்தப்படுவீராக உமக்கே சகல துதி கன மகிமை யாவற்றை எடுக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஹமேன் ஹமேன் ஹால லோயா ஹால லோயா ஆண்டவர் நம்மளுக்காக பிறந்தார் ஹமேன் ஹால லோயா அதை குறித்து நாம் தியானிக்க போகிறோம் ஹமேன் ஹால லோயா வேதாகமத்தில் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் ஆண்டவர் பிறந்ததை பற்றி ஹமேன் அநேக தீர்க்க தரிசனங்கள் இருக்கிறது இந்த தீர்க்க தரிசனங்கள் சிலவற்றை மிக முக்கியமானவைகள் அவைகளை நாம் பார்க்க போகிறோம் அதற்கப்புறம் ஆண்டவருடைய பிறப்பின் சரித்திரத்தை குறித்து போடப்பட்டிருக்கிறதுலேருந்து நாம் தியானிக்க போகிறோம் ஆதியாமம் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்தை நம் வாசிப்போம் ஆதியாமம் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் உனக்கும் ஸ்திரீக்கும் உனக்கும் ஸ்திரீக்கும் உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் பகை உண்டாக்குவேன் உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் பகை உண்டாக்குவேன் அவர் உன் தலையை நசுக்குவார் அவர் உன் தலையை நசுக்குவார் நீ அவர் குதிங்காலை நசுக்குவாய் என்றார் அவர் குதிங்காலை நசுக்குவாய் என்றார் ஆமன் இது வேதாகமத்திலே சொல்லப்பட்ட முதலாவது தீர்க்க தரிசனம் மாத்திரமல்ல இந்த இயேசுவின் பிறப்பையும் அவருடைய ஊழியத்தையும் பற்றி சொல்லப்பட்ட தீர்க்க தரிசனமா இருக்கிறது ஆமன் ஆதலால் இது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததா இருக்கிறது ஆமன் ஆண்டவர் பிறப்பார் என்று ஆதி உலக தோற்றத்துக்கு உண்பதாகவே ஆண்டவர் தீர்மானித்திருக்கிறார் ஆமன் ஹலோ லோயா நம்மெல்லாம் ரசிக்கப்படணும் நம்மெல்லாம் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளா மாறணும் என்பது உலக தோற்றத்துக்கு உண்பதாகவே நம்ம தாயின் கருவிலே தோன்றுவதற்கு முன்னதாகவே தேவன் ஆமன் குறித்துள்ளார் ஆமன் ஹலோ லோயா என்னாகமும் இருபத்தி நான்காவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் பத்தொன்பதாவது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் என்னாகமும் இருபத்தி நான்காவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் பத்தொன்பதாவது வசனம் அவரை காண்பேன் அவரை காண்பேன் இப்பொழுது அல்ல இப்பொழுது அல்ல அவரை தரிசிப்பேன் அவரை தரிசிப்பேன் சமீபமாய் அல்ல சமீபமாய் அல்ல ஒரு நட்சத்திரம் யாக்கோபில் இருந்து உதிக்கும் ஒரு நட்சத்திரம் யாக்கோபில் இருந்து உதிக்கும் ஒரு செங்கோல் இஸ்ரவேலில் இருந்து எழும்பும் ஒரு செங்கோல் பட்டணங்களில் மீதியானவர்களை அழிப்பார் என்றார் பட்டணங்களில் மீதியா இருக்கிறவர்களை அழிப்பார் என்றார் வசனத்து போடுங்க எங்க இருந்து ஒரு நட்சத்திரம் தோன்றும் யாக்கோவில் இருந்து ஒரு நட்சத்திரம் தோன்றும் அதாவது இந்த தீர்க்க தரிசனம் இஸ்ரோவேலை சபிக்க வந்த பீலேயாம் என்ற வாய்களில் இருந்து வருகிறது அதனால் இது முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இஸ்ரோவேல் ஜனங்களை அவர் சபிக்க வந்தார் ஆமன் ஒரு ராஜா பணம் கொடுத்து அவரை சபிக்க கூட்டிட்டு வந்திருக்கிறார் ஆனா ஆண்டவர் அவருடைய வாயிலிருந்து தீர்க்க தரிசனத்தை ஆமேன் சொல்ல வைக்கிறார் ஏசு கிறிஸ்து ஆமேன் பிறப்பார் என்பதை பற்றி ஆமேன் ஹால லோயா இது முசரித்திர முக்கியம் வாய்ந்தது ஏசு கிறிஸ்துவோட பிறப்பு சரித்திரமானது ஆமேன் ஹால லோயா சரித்திரத்தை ஆமேன் ரெண்டாக பிரித்தது ஆமேன் ஹால லோயா இன்றைக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையின் சரித்திரத்தையும் அது ரெண்டாக பிரிக்கும் ஆமேன் கிறிஸ்துவு கூன்பாக கிறிஸ்துவுக்கு பின் என்று ஆமேன் ஹால லோயா அது பிரிக்கிறது மாத்திரமல்ல ஏசு பிறப்பதை பற்றி திருக்கிருஷ்ணங்கள் மாத்திரமல்ல இயேசு இந்த உலகத்தில் எப்படி ஊழியம் செய்ய போகிறார் என்ன எப்படி எந்த விதமாய் பேச போகிறார் என்பதை குறித்தும் தீர்க்கர்சனம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எடுத்துக்கொள்வோம் சங்கீதம் எழுபத்தி எட்டு இரண்டாவது வசனம் சங்கீதம் எழுபத்தி எட்டு இரண்டாவது வசனம் ஓமைகளால் திறப்பேன் என் வாயை ஓமைகளால் திறப்பேன் பூர்வ காலத்து மறைப்பொருள்களை வெளிப்படுத்தும் காலத்து மறைப்பொருள்களை வெளிப்படுத்துவேன் ஆமன் ஆண்டவர் இந்த உலகத்தில் இருக்கும் போது ஓமைகளாக தான் பேசினார் அத யார் சொல்லுகிறார் சங்கீதக்காரனாகிய தாபிது சொல்லுகிறார் ஆமன் ஹால லோயா அது மாத்திரமல்ல பூர்வ காலத்தில் உள்ள மறை பொருள்களை வெளிப்படுத்துவேன் ஆண்டவர் ஏசாக்கு வெளிப்படுத்தினார் தானியலுக்கு வெளிப்படுத்தினார் தீர்க்க தரிசிகளுக்கு நான் வெளிப்படுத்தினார் ஆனா இந்த காலத்துல ஆண்டவர் அதை நம்ம எல்லாருக்கும் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் கிறிஸ்துவை நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் பிரத்யேகமா வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் ஆமன் ஹலோயா அவர் அமன் நம்மளுக்காக பிறந்தார் ஆமன் கிறிஸ்துமஸ் நாளிலே ஆண்டவர் நம்மளுக்காக பிறந்தார் நம்மளுக்காக அமன் மறித்தார் நம்மளுக்காக உயிர் தெளிந்தார் அவர் மீண்டும் வரப்போகிறார் ஆமன் ஆண்டவுடைய பிறப்பில் இருந்து ஒரு ஐந்து காரியங்களை நாம் கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் எனக்கு ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுத்தார் அதை நான் அமன் உங்க மத்தியிலே நான் பகிர்ந்துக்க விரும்புகிறேன் லூக்கா 
இரண்டாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்திலிருந்து இருபதாவது வசனம் வரைக்கும் நாம் வாசிப்போம் என்றால் ஆண்டவுடைய பிறப்பை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆண்டவுடைய பிறப்பின் வரலாறை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஆமாம் அதில் சில வசனங்களை நாம் வாசித்து நம் தியானிக்க போகிறோம் குறிப்புகளாக நம்ம நம் தியானிக்க போகிறோம் முதல் குறிப்பு நமது பெயர் பரலோகத்தில் எழுதப்பட வேண்டும் நமது பெயர் பரலோகத்தில் எழுதப்பட வேண்டும் வாசிப்போம் லூக்கா ரெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்திலிருந்து மூன்றாவது வசனம் வரைக்கும் அந்நாட்களில் உலகம் எங்கும் உலகம் எங்கும் குடிமதிப்பு எழுதப்பட வேண்டும் என்று குடிமதிப்பு எழுதப்பட வேண்டும் என்று ராயனால் அகஸ்ட் ராயனால் கட்டளை பிறந்தது கட்டளை பிறந்தது சிரியா நாட்டிலே சிரியா நாட்டிலே சிறைனு என்பவன் தேசாதிபதியாய் தேசாதிபதியாய் இருந்த போது இந்த முதலாம் குடிமதிப்பு உண்டாயிற்று அந்தபடி அந்தபடி குடிமதிப்பு எழுதப்படும் படிக்கு குடிமதிப்பு எழுதப்படும் படிக்கு எல்லோரும் எல்லோரும் தங்கள் தங்கள் ஊர்களுக்கு தங்கள் தங்கள் ஊர்களுக்கு போனார்கள் ஆம ஹலோயா இந்த குடிமதிப்பு எழுதுகிற நேரத்துல ஏசு இன்னும் பிறக்கல ஆம அவர் தாயின் மறியால் அவங்க வயிற்றுல தான் இருக்கிறாரு ஏசு இன்னும் பிறக்கல ஆனாலும் குடிமதிப்பு எழுத வேண்டியது ஆயிடுச்சு ஏசுக்கும் சேர்த்து தான் எழுத வேண்டியதாயிருச்சு அவர் தாவிது நூறுல பெத்தல கேமில அவர் பிறந்தார் அதை எழுத வேண்டியதாயிருச்சு இன்றைக்கு ஆம நம்ம பேர் பரலோகத்தில் எழுதப்படணும் அப்படின்னா ஏசு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில பிறக்கணும் ஆம ஹலோயா ஏசு நம்மளுக்குள்ள இருந்தானா நம்மளுடைய பேர் பரலோகத்தில் எழுதப்படும் ஆம ஹலோயா நம்மளுடைய குடி மதிப்பு பரலோகத்தில் எழுதப்பட வேண்டும் ஆண்டவர் ஞாபக புஸ்தகம் ஒன்று வைத்திருக்கிறார் ஞாபக புஸ்தகம் அந்த ஞாபக புஸ்தகத்திலே நம்ம செய்கிற எல்லாவற்றையும் அவர் எழுதி கொண்டு வருகிறார் அது எல்லாம் ஆண்டவருக்கு உண்மை உள்ளதாக நீதி உள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா அப்பொழுது அவர் ஜீவ புத்தகத்தில் நம்முடைய பேர் எழுதுகிறார் இன்னைக்கு ரசிக்கப்பட்டமோ அன்றைக்கு ஜீவ புத்தகத்தில் நம்ம பேர் எழுதுகிறார் ஞாபக புஸ்தகத்தை வைத்திருக்கிறார் அவைகளை பார்த்து ஆண்டவர் நம்மளை பரலோகம் எடுத்து செல்ல போகிறார் ஆமேன் ஹலோயா வாசிப்போம் ஆதியாமம் ஒன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் ஆதியாமம் ஒன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தின்பு தேவன் நமது சாயலாக நமது சாயலாக நமது ரூபத்தின்படியையும் நமது ரூபத்தின்படியையும் மனுஷனை உண்டாக்குவோம் மனுஷனை உண்டாக்குவோமாக அவர்கள் சமுத்திரத்தின் மச்சங்களையும் அவர்கள் சமுத்திரத்தின் மச்சத்தையும் ஆகாயத்து பறவைகளையும் பறவைகளையும் மிருக ஜீவன்களையும் மிருக ஜீவன்களையும் பூமி அனைத்தையும் பூமி அனைத்தையும் பூமியின் மேல் ஊறும் சகல பிராணிகளையும் ஆழக்கடவார்கள் என்றார் மேல் ஊறும் சகல பிராணிகளையும் ஆளக்கடவார்கள் என்றார் அமேன் ஆண்டவர் என்ன சொல்லி இருக்கிறாரு நமது சாயலாகவும் நமது ரூபத்தின் படியையும் ஆமேன் நமது சாயலாக அவருடைய சாயலாக அவருடைய ரூபத்தின் படியே நம்மளை சிருஷ்டித்து இருக்கிறார் அமேன் ஹால லூயா நம்மளை எப்படி உண்டாக்கி இருக்கிறார் அவரை போல உருவாக்கி இருக்கிறார் ஆனா காலப்போக்கில் நம்ம என்ன பண்ணிவிட்டோம் பாவம் செய்து நாம் தெய்வ மகிமை அற்றவர்களாக தெய்வனை விட்டு விலகினவர்களாக நம்ம கடந்து சென்று விட்டோம் ஆமாம் அதனால் அவருடைய சாயல் போயிடுச்சு அவருடைய ரூபம் போயிடுச்சு நம்ம இடத்துலேருந்து அதை மீட்பதற்காக தான் ஏசு பிறந்தார் ஆமேன் அதை நம்மளுக்கு திருப்பி தருவதற்காக தான் ஏசு பிறந்தார் ஏசு இந்த உலகத்தில் பிறக்கிறது மாத்திரமல்ல அவர் நம்மளுடைய இருதயத்திலும் நம்மளுடைய உள்ளத்திலையும் அவர் பிறக்க வேண்டும் ஆமாம் ஹால் இல்லையா பிலிப்பியர் ரெண்டாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் எவ்விதமாய் சொல்லுகிறது பிலிப்பியர் ரெண்டாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் ஆதலால் எனக்கு பிரியமானவர்களே எனக்கு பிரியமானவர்களே நீங்கள் எப்பொழுது நீங்கள் எப்பொழுது கீழ்படுகிறபடியே கீழ்படுகிறபடியே நான் உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு சமீபமாய் இருக்கும் பொழுது சமீபமா இருக்கும் போது மாத்திரம் அல்ல சமீபமா இருக்கிறது சமீபமா இருக்கிற பொழுது மாத்திரம் அல்ல நான் தூரமாய் இருக்கிற நான் தூரமாய் இருக்கிற போது எப்பொழுதும் எப்பொழுதும் அதிக பயத்தோடும் எப்படி சொல்றாரு தூரமா இருக்கிற சமயத்தில் எப்படி இருக்குமா அதிக பயத்தோடும் நடக்கோடு <laughs> 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 ஒன்றாவது 
தேவனுடைய பிள்ளைகளா இருக்கிறோம் தேவனுடைய பிள்ளைகளா இருக்கிறோம் இப்பொழுது இனி எவ்விதமா இருப்போம் எவ்விதமா இருப்போம் என்று இன்னும் வெளிப்படவில்லை இன்னும் வெளிப்படவில்லை ஆகிலும் ஆகிலும் அவர் வெளிப்படும் போது அவர் வெளிப்படும் பொழுது அவர் இருக்கிற வண்ணமாக அவர் இருக்கிற வண்ணமாக நாம் அவரை தரிசிப்பதால் அவரை தரிசிப்பதினால் அவருக்கு ஒப்பா இருப்போம் அவருக்கு ஒப்பா இருப்போம் என்று அறிந்திருக்கிறோம் அறிந்திருக்கிறோம் எப்படி இருப்போமா அவருக்கு ஒப்பா இருப்போம் என்று அறிந்திருக்கிறோம் ஆதியில தேவன் எப்படி உண்டாக்குனாரு நம்மள தமது சாயலாகவும் நாம் தமது ரூபத்தின்படியையும் ஆம நமது சாயலாகவும் நமது ரூபத்தின்படியையும் அவர் நம்மளை சிருஷ்டித்தார் அவரை போல சிருஷ்டித்தார் நடுவில் நம்ம பாவம் செஞ்சு ஆண்டுடைய மகிமையை அற்றவர்களாக நம்ம போனோம் அதை நம்மளுக்கு திருப்பி கொடுப்பதற்காக இயேசு பிறந்தார் ஆமே அவர் பிறந்தார் மறித்தார் உயிரோடு எலும்பினார் ஆமேன் ஹால லோயா ஹால லோயா ஆனா இயேசு நம்மளுக்குள்ள பிறந்து நம்மளுக்கு அந்த விளையாட பெற்ற ரட்சிப்பை அவர் சம்பாதித்து கொடுத்தார் அந்த ரட்சிப்பை நாம் நம்ம நிறைவு பெறுவதற்கு அவரை போல மாறுவதற்கு நாம் பிரயாசப்படணும்னு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நம்ம அப்பதான் அவரை போல பரலோகத்துல அவர் வரும் பொழுது அவரை போல மாறுவோம் இந்த பூலோகத்துல நம்ம பிரயாசப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறோம் அவரை போல மாற முடியாது நம்ம பிரயாசப்பட்டு கொண்டு இருக்கும் பரலோகத்துக்கு ஆண்டவர் கூட்டி செல்லும் போது அவரை போல ஆம அவரோடு கூட அவரை போல நாம் இருப்போம் ஹால லோயா ஹால லோயா கிறிஸ்தும் உலகத்துல பிறந்த சந்தோஷம் ஆனா நம்மளுக்குள்ள பிறக்கிறதுனா மிகுந்த சந்தோஷம் ஆமேன் ஒரு பாவி மனம் திரும்பும் பொழுது திரும்ப மனம் திரும்பும் பொழுது பரலோகத்தில் மிகுந்த சந்தோஷம் ஆமேன் அது எந்த பாவி விசுவாசியா யார் அது விசுவாசிகள் அவிசுவாசிகள் எல்லாம் பாவம் செய்கிறாங்க ஆனால் விசுவாசிகள்ட்ட இருக்கிற ஒரே ஒரு நல்ல குணம் நம்ம மனம் திரும்பி வருகிறோம் ஆண்டு விட்டு ஆமேன் அவருடைய ரத்தத்தினால அணு தினமும் கழுவப்படுகிறோம் ஆமேன் ஹால லோயா அப்போ நம்ம மனம் திரும்பும் போதும் பரலோகம் சந்தோஷப்படுகிறது ஆமேன் கிறிஸ்துமஸ்ல ஆண்டவர் இந்த உலகத்தில் பிறந்திருக்கிறார் நம்ம சந்தோஷப்படுகிறோம் ஆண்டவர் நம்மளுக்குள்ள பிறந்திருக்கும் போது பரலோகம் சந்தோஷப்படுகிறது ஆமேன் ஹால லோயா அது எவ்வளவு பெரிய மகிமை ஆமேன் ஹால லோயா ஆமேன் ஆண்டவர் நம்மளுக்குள்ள பிறக்கணும் ரெண்டாவது குறிப்பு லூக்கா ரெண்டாவது அதிகாரம் நான்காவது வசனம் லூக்கா ரெண்டாவது அதிகாரம் நான்காவது வசனம் அப்பொழுது அப்பொழுது யோசேப்பும் மனைவியாக நியமிக்கப்பட்டிருக்கு சபை கத்தருக்காக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது அவருடைய திரு ரத்தத்தினால அவர் சம்பாதித்த சபை ஆமேன் அவருக்காக நாம் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஆமேன் ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய திருமணம் இன்னும் நிறைய பேர்ல அவர் திரும்பி வரும் பொழுதுதான் இந்த திருமணம் நடக்கும் ஆனா அவ என்னைக்கு நம்ம ரட்சிக்கப்பட்டோமோ நம்ம நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஆமேன் அவருக்கென்று நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்னன்னா ஒரு ஆச்சரியம் நம்ம எப்படி ஆண்டவுடைய உரிமைகளை ஆண்டவுடைய வாக்கு தத்தங்களை உரிமையோடு அமேன் நம்ம பெற்றுக் கொள்ளுகிறோமா ஆண்டுபுரே இந்த வாக்கு தத்தத்தை நீங்க சொல்லி இருக்கிறீங்களா ஆண்டுபுரே நீங்க நிறைவேற்றுங்க ஆண்டுபுரே நம்ம உரிமையோடு சொல்லுகிறோம் அதே போல அதே உரிமையோடு ஆண்டவர் நம்மளை நம்மளிடத்திலே இருக்கிறார் அமேன் ஹால லோயா ஏன் என்று சொன்னால் நம்ம நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அமேன் ஹால லோயா ஆண்டவரோடு நம்ம நியமிக்க இன்னைக்கு ரட்சிக்கப்பட்டமோ அவர் நம்மளை சம்பாதித்தார் அமேன் ஹால லோயா அவருக்கு உரிமை சொத்தாக நம்மளை மாற்றி கொண்டார் அமேன் ஹால லோயா வாசிப்போம் மச்சையு நடுவுலிட்டார் <laughs> என்ன சுருக்கினார் ஆண்டு என்ன நேசி ஆமேன் அதே போல உன் உன்னை நேசிக்கிறது போல உன் பிறனையும் நேசி ரெண்டா ஆண்டவர் மாற்றிட்டார் ஆமேன் ஹால லோயா சிலுவ இப்படி இருக்கு எனக்கும் உனக்கும் உள்ள தொடர்பு இப்படி இருக்கு அது மனுஷருக்கும் இன்னொரு மனுஷருக்கு உள்ள தொடர்பு ஆமேன் ஹால லோயா அதான் ஆமேன் ஆண்டவர் நிறைவேற்றினார் ஆமேன் ஹால லோயா ஹால லோயா அது முடிவு பரியந்தம் நிலை நிற்பவனே ரட்சிக்க விடுவான் அந்த ஐந்து கண்ணிகைகளை நம்ம பார்க்கிறோம் ஐந்து கண்ணிகைகள் அவங்க எல்லாரும் 
அவங்க எல்லாரும் தயாரா இருந்தார்கள் ஆயத்தமா இல்லை ஒரு உதாரணம் நான் சொல்லுகிறேன் இப்ப ஒரு ஊருக்கு நம்ம போகிறோம் என்றா நம்ம ட்ரெயினுக்கு கொண்டு நம்ம கிளம்பிட்டு ஆஹ் நான் ரெடி ஆயிட்டேன் நான் ரெடி ஆயிட்டேன் நம்ம சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது ஏன் சொன்னா நம்ம பெட்டியில ஏதாச்சும் துணி மணி எடுத்து வைக்கணும் தேவையான பொருட்கள் எடுத்து வைத்தானா நம்ம ஊருக்கு போகிறதுக்கு ஆயத்தம் ஆயிட்டோம் அந்த ட்ரெயினு கொண்டு கிளம்பிட்டுனா ஊருக்கு நான் போறதுக்கு ரெடினா நம்ம ஆண்டவர் ஒரு அப்படின்னா நம்ம நிறைய நேரத்தில் நம்ம சொல்லுகிறோம் பரலோகத்துக்கு போறதுக்கு ஆண்டவரே ஏசப்பா நான் ரெடி ஆயிட்டேன் ஆண்டவரே நான் பரிசுத்தம் ஆயிட்டேன் நான் போகாது ஆண்டவரே நான் இப்போ வந்தீங்கன்னா அப்படி இல்லை ஆமேன் ஆண்டவர் அமேன் நம்ம பரிசுத்தத்துக்கு மேல பரிசுத்தம் அடையணும் ஆமேன் அதற்காக தான் ஆண்டவர் நம்மளை அழைத்திருக்கிறார் ஆமேன் ஹாலலு ஆயத்தம் உள்ளோரை ஆகாயம் சேர்க்கை என்று நம்ம பாடுகிறோம் அது ஆண்டவர் நிறைவேற்றணும் ஆமேன் ஹாலலுயா ஹலலுயா வெளிப்படுத்தல் ரெண்டு நாள் நீங்க வாசிங்க வெளிப்படுத்தல் ரெண்டாம் அதிகாரம் நான்காவது வசனத்தை நீங்க வாசிங்க ஆனாலும் நீ ஆதியில் கொண்டிருந்த நீ ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பை விட்டா என்று அன்பை விட்டா என்று உன் பேரில் எனக்கு குறை உண்டு உன் பேரில் எனக்கு குறை உண்டு ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பை நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் திருமணம் நடக்க போது ஆட்டுக்குடியானவரோட இதுக்கு நடுவில் என்ன ஆயிருச்சு ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பை விட்டு விட்ட பொதுவா இந்த உலகத்துல நிச்சயமாகிறதற்கும் திருமணம் ஆகிறதற்கும் ஒரு வருடம் இடைவெளி விடுவாங்க எதுக்கு புரிந்து கொள்வதற்காக ஆனா ஆண்டவர் இந்த காலகட்டத்தில் நம்மளுக்கு இடைவெளி விட்டிருக்கிறார் அவரு இந்த பைபிள் முடியறதுக்குள்ள என்ன சொல்றார் இந்த பைபிள் முடியுது அதுக்குள்ள என்ன சொல்லிட்டார் ஆதி அன்பு போயிடுச்சுட்டார் ஆதி அன்பு விட்டார் ஆமா ஆண்டவரை புரிந்து கொள்வதற்காக இன்னும் அவர் அதிகமா தெரிந்து கொள்வதற்காகனா நம்மளுக்கு அமேன் இந்த நாட்களை தந்திருக்கிறார் ஆனா ஆண்டவர் வேதனையோடு சொல்லுகிறது ஆதி அன்பு போயிருச்சு ஆமேன் ஆண்டவர் நம்மளுக்குள்ள பிறக்கணும் ஆமேன் இந்த உலகத்துல பிறந்தது மாத்திரம் அல்ல இவர் நம்மளுக்குள்ள பிறக்கணும் ஆமேன் பரலோகம் நம்ம மூலமாக சந்தோஷம் அடையணும் ஆமேன் ஹலலுயா ஹலலுயா வாசிப்போம் மூன்றாவது குறிப்பு ஆமேன் ரெண்டு குறிப்புகளை பார்த்தோம் ஆமேன் நம்மளுடைய பெயர் பரலோகத்தில் எழுதப்படணும் முதலாவது குறிப்பு இரண்டாவது குறிப்பு நம்ம ஆண்டவருக்காக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் வாசிப்போம் மூன்றாவது குறிப்பு லூக்காவின் புத்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் லூக்காவின் இரண்டாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் அவள் தன் முதற் பேரான குமாரனை பெற்று அவள் தன் முதற் பேரான குமாரனை பெற்று சத்திரத்திலே அவர்களுக்கு இடம் இல்லாத எப்படி சொல்றாரு சத்திரத்திலே அவர்களுக்கு இடம் இல்லாத இடம் இல்லாமல் போயிற்று சத்திரத்திலே அவர்களுக்கு இடாம இடம் இல்லாம போயிற்று அதுக்கப்புறம் பிள்ளையை துணிகளில் சுற்றி பிள்ளைகளை துணிகளில் சுற்றி முன்னணியிலே கிடத்தினால் முன்னணியிலே கிடத்தினால் ஆமேன் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அவர்களுக்கு இடம் இல்லாமல் போயிடுச்சு ஆண்டவருக்கு இடம் இல்லாமல் போயிடுச்சு வானத்தையும் பூமியை உண்டு பண்ணின தேவன் வானம் என்னது சிங்காசனம் பூமி என்னது பாதவடி என்று சொன்ன ஆண்டவர் அவருக்கு இடம் இல்லாமல் போயிடுச்சு அவரை எங்க வச்சிருந்தாங்க முன்னணையில சத்திரத்துல இடம் இல்லை அதனால முன்னணையில யோசிச்சு பாருங்க ஒரு சின்ன குழந்தை இப்போ இஸ்ரேலு இப்போ வெளியில இந்த நாட்கள்ல வெளியில ஓட்டினா ஏய் பனி ரொம்ப பெய்து வெளியில ஓடானே எழுத்து உள்ள வச்சுக்கிறோம் அப்ப முன்னணையில வச்சிருக்கிறாங்க மாடுகள் எல்லாம் அதோட தொழுவத்துல அழகா கட்டப்பட்டிருக்கு நல்ல பனியில நனையாம கட்டப்பட்டிருக்கு ஆனா ஆண்டவர் எங்க கடத்தை வச்சிருக்கிறாங்க முன்னணையில பனியில நனைஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு அது அவருக்கு இடம் இல்லாம போயிடுச்சு இன்னைக்கு நிறைய நேரத்துல நம்ம ஆண்டவரை பார்த்து சொல்கிறோம் ஆண்டவரே நீங்கள் பிறந்தீங்க சந்தோஷம் ஆனால் இப்போ உங்களுக்கு டைம் இல்லை ஆண்டவரே இந்த இடத்துல எங்கள் கிட்ட டைம் இல்லை ஆமாம் நிறைய நேரத்தில் ஆண்டவர்கிட்ட நம்ம சொல்லுகிற வார்த்தை ஆண்டவரே உமக்கு நேரம் இல்லை அதான் நம்ம சொல்லுகிறோம் அப்படி அல்ல ஆமாம் ஆண்டவரே நீங்கள் என் உள்ளத்தில் பிறக்கணும் உமக்கு தான் முதலிடம் நம்ம சொல்லணும் ஆமாம் ஹலலுயா ஹலலுயா சரி ஆண்டவர் பிறந்தப்பனா இடம் இல்லை ஆமாம் அவர் ஊழியம் செய்யறப்பியாச்சும் இடம் இருந்துச்சா லூக்கா ஒன்பதாவது அதிகாரம் ஐம்பத்தி எட்டு லூக்கா ஒன்பது ஐம்பத்தி எட்டு அதற்கு ஏசு அதற்கு ஏசு நரிகளுக்கு குழிகளும் நரிகளுக்கு குழிகளும் ஆகாயத்து பறவைகளுக்கு கூடுகளும் உண்டு ஆகாயத்து பறவைகளுக்கு கூடுகளும் உண்டு மனுஷ குமாரனுக்கு மனுஷ குமாரனுக்கோ தலை சாய்க்க இடமில்லை என்றார் தலை சாய்க்க இடமில்லை என்றார் மனுஷ குமாரனுக்கு என்னவா தலை சாய்க்க இடம் இல்லை அவர் எந்த இடத்துல தலை சாய்த்தார் உங்களுக்கு தெரியுமா சீசர்களோட படகுல செல்லும் போதுனா அவர் தலை சாய்த்தார் அப்போ கூட காற்று வந்து ரொம்ப பலமா இருந்ததுனால சீசர்கள் எழுப்பிட்டாங்க ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்யும் போது கூட அவருக்கு இடம் இல்லைன்ட்டாங்க அவர் என்ன ஊழியம் பார்த்தார் அன்பின் ஊழியம் அநேகரை சுகமாக்குறது அநேகரை விடுதலை ஆக்குறதுன்னா பார்த்தார் அப்போ கூட அவருக்கு இடம் இல்லைன்ட்டாங்க ஆமா ஹலோயா 
இன்றைக்கு நம்ம அப்படி சொல்லக்கூடாது ஆமேன் ஹா லலோ ஆண்டவரே நீங்கள் எங்களுக்குள்ள வாங்க ஆண்டவரேன்னு நம்ம சொல்லணும் ஆமேன் இங்கே வெளிப்படுத்தல் மூன்றாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்தை நீங்கள் வாசிங்க வெளிப்படுத்தல் மூன்றாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்தை நீங்க வாசிங்க இதோ வாசற்படியிலேன் என்று தட்டுகிறேன் இதோ வாசற்படியிலேன் என்று தட்டுகிறேன் ஒருவன் என் சத்தத்தை கேட்டு என் சத்தத்தை கேட்டால் கதவை திறந்தால் கதவை திறந்தால் அவனோட வாசப்படியிலும் <laughs> இப்ப வெளிப்படுத்த விசேஷத்துல ஆண்டவர் வாசப்படியில நின்று கதவை தட்டுறேன்ற என்ன ஆயிடுச்சு அப்பா உள்ள ஆண்டவர் இருந்தாரு ஆதி ஆமத்துல இப்ப அமன் பாவத்தின் நிமித்தமாக பாவம் உள்ள பிரவேசித்தது ஆண்டவர் வெளியில வந்துட்டார் அந்த மாதிரி இல்லை அமன் ஆண்டவருக்கு தான் இடம் முதலிடம் அமன் ஆண்டவருக்கு தான் முதலிடம் ஆண்டவர இன்னிலிருந்து ஆண்டவர எனக்கு என்ன அலுவல்கள் என்ன ஆண்டவர எசப்பா நம் பிஸியா இருந்தாலும் கொஞ்ச நேரம் உமக்காக நான் ஒதுக்குவேன் ஆண்டவரை கொஞ்ச நேரம் அந்த தீர்மானத்தை எழுப்போம் ஆண்டவர் நம்மளுக்குள்ள பெறக்கட்டும் ஆமேன் ஹால லோயா எங்கள் முகவரி ஏசு ஜீவிக்கிறார் ஏஜி சபை எண் ஒன்று டோபிகானா தெரு அனங்காபுத்தூர் சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் 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 ஏழு பூஜ்ஜியம் தொடர்புக்கு ஒன்பது எட்டு எட்டு நாலு ஏழு மூன்று ஒன்று ஏழு எட்டு எட்டு மற்றும் பூஜ்ஜியம் நாலு நாலு இரண்டு இரண்டு நாலு எட்டு ஐந்து இரண்டு ஒன்பது ஐந்து எங்கள் சபையின் ஆராதனை நேரம் ஞாயிறு காலை பத்து பதினைந்து மணிக்கு மற்றும் ஞாயிறு மாலை ஏழு மணிக்கும் எங்களது கிளை சபையின் முகவரி பொலிச்சலூர் ஏ ஜி ஜப வீடு என் ஆறு ராஜா தெரு ஹிந்துஸ்தான் லீவர் காலனி பம்மல் சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் 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 ஏழு ஐந்து எங்களது கிளை சபையின் ஆராதனை நேரம் ஞாயிறு காலை எட்டு மணிக்கு